Hello guys! It's been a while since I last uploaded an architecture video. So for today, I'm going to recreate my first year watercolor painting plate. Kung di nyo pa napapanood ang video na yun, you can click the link below. So this building is a famous one, the Sydney Opera House. Familiar ba kayo sa meme na nakataob yung pinggan? Ito yung building na yun. So nagdrawing ako dito sa watercolor sketchbook ng guide for the painting. Di ko na matandaan kung ito yung reference namin noon pero ito yung closest na nahanap ko. Binura ko lang ng konti yung guide para hindi siya sobrang visible. Then I started painting the background with the largest brush I have. Di tayo sure kung mas maganda nga ba ang kakalabasan niya kaysa sa dating painting. Ngayon lang kasi talaga ako nakapag watercolor painting ulit. As you can see, nung nabasa yung watercolor sketchbook natin, nagkaroon siya ng mga alon. This is because manipis yung papel na nagamit natin. Okay lang naman kasi hindi naman siya isasubmit. Pero advisable na mas makapal yung watercolor paper na gagamitin natin sa mga plates na tulad nito. Sa dati kong plate, gumamit lang ako ng dalawang colors, blue and black. Pero dito, gagamit tayo ng iba pang kulay. Sa background or sky, I mix violet and black with the blue. Ganun din yung color na ginamit sa foreground or sa tubig since reflection naman ng sky yun. So naglagay din pala ako ng masking tape sa gilid ng painting para mas clean yung edges niya mamaya kapag tinanggal na natin. Gumamit naman ako ng mas maliliit na brush for the building para mas controlled yung application. So light gray muna yung inapply kong paint sa building just to see the silhouette. Then pinatuyo ko muna sa glit para hindi magbleed pag nag-apply na tayo ng details. When using watercolor paint kasi, dapat magsimula muna sa lightest to darkest. So patience is the key. Kasi kailangan muna patuyuin yung isang layer bago magpatong ng isa pa. By the way, I use Prang watercolor. Ito din yung mismong watercolor na ginamit ko sa dating painting na plate. Sobrang tagal na nito at hindi pa din siya nauubos. Hindi ko na din siya nagagamit kaya hindi nauubos. Kayo ba, ano bang watercolor yung ginagamit nyo? Hindi pa kasi ako nakapag-try ng ibang brands pero so far, itong Prang watercolor okay naman para sa akin. I'm planning to create more watercolor painting videos pala soon, so stay tuned for that and also feel free to comment your suggestions. So back to the painting, nilagyan ko na ng details yung building, so mas define na yung pagpaint using small brush. Mas dinart ko din yung background the bundok kaysa sa building since mas malayo siya. Pinabalik-balikan ko lang yung mga parte ng painting na tingin kong dapat mas dark. Before applying another layer, I make sure na tuyo muna yung part na yun. Gumamit din ako ng color orange and yellow sa background at sa building. Since my lights sa tubig, I painted the shadow created by it, then I left a space for the lights. Since yun yung pinaka-lightest area sa painting, pwede na hindi na natin siya i-paint, tapos lagyan na lang natin siya ng white gel pen mamaya. So ito yung gagamitin nating white pen. Make sure na tuyong-tuyo muna yung painting natin bago maglagay nito para mas maging visible siya sa painting. So nilagyan ko ng white pen yung mga lights. I also put horizontal lines sa foreground to indicate na tubig siya at reflection yun. So nilagyan ko din yung mga ilaw sa may buildings and other final touches sa watercolor painting natin. After that, Nasa satisfying part na tayo, peeling the masking tape.
And we're done! Ito na yung finished watercolor painting natin. Comment down below which do you think is better, the old one or this one? Thank you for watching!